Attimi di paura si sono vissuti in zona Travi a Fano nella mattinata di oggi. Alle 5.45 infatti i residenti di via della Fornace e di via Trave sono stati svegliati dal rumore di alcuni vetri che andavano in frantumi sulla strada. Alcuni di questi si sono affacciati alle finestre notando un uomo di colore che brandiva in mano una grossa chiave inglese e che con la stessa colpiva le auto parcheggiate. Così, oltre alle urla, è scattata l'allerta al 112. L'uomo, come se nulla fosse, dopo aver mandato i frantumi vetri di quattro auto, sarebbe poi tornato sulla strada principale e da qui si sarebbe diretto al bar tabacchi di Via Trave colpendo con un attrezzo il distributore automatico delle sigarette, rompendolo. Poi avrebbe continuato la passeggiata, come hanno riferito alcuni testimoni, in direzione fenile e qui si sarebbe accanito su un'altra auto, rompendogli parabrezza, finestrini ed anche il lunotto posteriore. A nulla sono valse le urla dei residenti. Si sarebbe infatti poi diretto sulla strada provinciale 45 in direzione fenile. In seguito ai danneggiamenti, i carabinieri della Compagnia di Fano, tramite un'attività informativa ed investigativa e la raccolta di importanti informazioni, hanno identificato il responsabile, un cittadino del Mali ventenne, senza fissa dimora, irregolare sullo Stato, domiciliato in un casolare abbandonato in località Belgatto. A raggiungere il casolare sono stati i militari della stazione dell'aliquota radiomobile di Fano, alla vista dei quali il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta a probabili disturbi mentali, senza alcun motivo li ha aggrediti con una grossa chiave inglese del peso di 3 kg, la stessa usata nel danneggiamento delle auto, lanciando verso di loro anche una filettatrice in ferro del peso di circa un chilo. Il giovane, una volta immobilizzato, è stato trovato con addosso lo stesso maglione rosso notato durante i danneggiamenti. Dopo le visite all'ospedale di Fano e dei sanitari del reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Croce, è stato sottoposto a TSO e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Pesaro. Tre dei militari intervenuti hanno riportato lesioni non gravi. L'uomo risponderà dei danneggiamenti delle auto e di resistenza e violenza pubblico ufficiale.